ஜெயா தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு அடியின் லலிதாவின் சிறப்பான நமஸ்காரங்கள் வரம் தரும் ஸ்லோகங்கள் என்ற இந்த அற்புதமான பகுதியில் இன்றைய தினம் மாச ஏகாதசி மகாவிஷ்ணுக்கு இன்றைய தினம் ஏகாதசி அன்னைக்கு மிக சிறப்பான மகா வீரியமான அவருக்கு ஒரு அற்புதமான ஸ்லோகத்தை விஷ்ணு சஹஸ்திரநாமத்துலேயும் சொல்ல போகிறோம் இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லும் போதே நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க அவர் எவ்வளோ வீரியமானவர் எவ்வளோ சக்தி பொருந்தியவர்னு ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு வரலாம் மகாபுத்திர் மகாவீரியோ மகாசக்தர் மகாத்யுதிஹி அனிர்தேஷ வபுஸ்ரீமான் அமேயாத்மா மகாதிருக்கு எல்லா மகா மகாபுத்திர் மகாவீரியோ மகாசக்தர் மகாதிருக்குன்னு சொல்லி முடிச்சாச்சு மகாபுத்திர் அப்படின்னா அவரோட அந்த புத்திங்கிற அந்த அறிவு சொரூபத்துக்கு ஈடு இணையா அத அதாவது அளவிட முடியாத சக்தி அப்போன்னா அவரோட அறிவும் தேஜஸும் எப்படி இருக்கணும் மகாபுத்திர் அப்படிங்கும்போது அவரோட அந்த அறிவு சார்ந்த விஷயங்களை வந்து நம்மளுக்கு கொடுப்பவர் அதை வந்து ஏகாதசி அன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லும் பொழுது என்ன ஆறுதுன்னா இந்த இடத்துல மகாபுத்திர் அப்படின்னு நாம் ஒன்றை சொல்கிறோம் அப்பா விஷ்ணுவே மகாவிஷ்ணுவே நீங்கள் வந்து எனக்கு எப்படி தரணும் அப்படின்னா இந்த மனசை வந்து விசாலமான மனதை எனக்கு கொடு அப்படின்னு கேட்குறோம் அந்த இடத்துல மகாபுத்திர் மகா வீரியோ அப்படின்னு ஒரு மகா புத்தி இருக்கிற ஒரு ஒருத்தரால் செய்யப்படுற செய்கள் எப்படி இருக்கணும் வீரியத்தோடு இருக்கணும் சாதாரண வீரியம் இல்லை அதுவும் மகா வீரியோ அப்படின்னு அப்ப மகா வீரியத்தோட இருப்பவர் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே இருக்கும் அவர்கிட்ட போய் நம்ம கேட்கறது எல்லாமே அவரோட செயல்கள் எப்படி இருக்கணும் மகா வீரியம் பொருந்தியதுன்னு சொல்றோம் அப்படி மகா வீரியம் பொருந்தியதுனால்தான் அவரால் இப்படி பத்து அவதாரங்களையும் அப்படியே எடுத்து நம்மளோட ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் அந்த ஒரு ஒரு அவதாரத்தையும் நம்ம எவ்வளோ கத்துக்கிறோம் இல்லையா மகா புத்தி மகா வீரியோ அதுக்கப்புறம் எடுத்துனா வீரியம் மிகுந்து போச்சுன்னா சக்தியை பற்றி சொல்லவா வேணும் மகா சக்தர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சக்தி அப்படிங்கும்போது அவரோட சக்தியை வந்து இவ்வளோதான் அப்படின்னு அறுதியிட்டு கூற முடியாது மகா சக்தர் மகா துதிகி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த துதிகி அப்படின்னு சொல்கிறச்சியே அந்த இதாவது எல்லாமே மகா மகா மகான்னு போகும்போது அந்த இடத்துல அவரோட ஸ்ரேயஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ஸ்ரேயஸுங்கிறது அந்த கீர்த்தி அப்படின்னு அந்த கீர்த்தியும் காந்தியும் அப்படிங்கும்போது அளவிட முடியாத ஒரு தேஜஸோடு கொண்டவர் அப்படிங்கிறது தான் அந்த முதல் வரியில் பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம அடுத்த வரி எடுத்துப்போம் அனிர் தேசிய பபு ஸ்ரீமான் அமேயாத்மா மகாதிருக்கு அப்படின்னு அனிர் தேசிய பபு ஸ்ரீமான் அப்படின்னு அந்த அனிர் தேசிய அப்படின்னா இது இவருக்கு இவருக்கு இணையாகவே முதல்லையே வந்து ஏற்கனவே ஒரு தடவையே சொல்லியாச்சு இவருக்கு ஈடு இணையா எந்த ஒரு கம்பாரிசனையும் எதையுமே சொல்லவே முடியாது ஈடு இணையற்றவர் ஒப்புயர்வற்றவர் அப்படின்னு இந்த இடத்துல இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் போயிட்டு அனிர் தேசிய பபு ஸ்ரீமான்னு இந்த ஒப்பு ஒப்புயர்வு இல்லாத ஒரு அந்த ஸ்திதி அவருக்கு எப்படி கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ஸ்ரீமான் அப்படின்னு தன்னோட மார்பில் எப்படி வச்சுருக்காருனா லக்ஷ்மியை வச்சுருக்கார் ஸ்ரீமான் அப்படின்னு சொல்லும் போதே அவரோட அந்த கல்யாணம் மங்களகரமான அந்த உருவத்தை நம்ம ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் மனசுக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டோன்னா அந்த விஸ்வரூபம் வந்து நேரில் தான் வந்து நிற்கணும்னு இல்லை கண்ணுக்குள்ளே அப்படியே நம்மளுக்கு வந்து இறங்கிடுன்னே சொல்லணும் அனிர் தேசிய பபு ஸ்ரீமான் அமே ஆத்மா மகாதிருக்கு அப்படின்னு இருக்கிற ஆத்மாக்கள் எல்லாற்றுக்கும் மேலாக சிறந்த பரமாத்மாவாக நம்மளுக்கு நின்று நம்ம அந்த பரமாத்மாவை எப்படி புரிஞ்சுக்க போகிறோம் இவ்வளோ வீரியம் மிக்கவராச்சே அப்படின்னு அப்பேற்பட்டவர் நாம் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மகாதிருக்கு அப்படின்னு எந்த ஒரு செய்கையும் அவரோட அவருக்கு உண்டான அவர் செஞ்சுருக்கிற செய்கைகளாக இருக்கட்டும் இந்த மகாதிருக்குன்னு முடிக்கும்போது மந்தாரமலையை வந்து அசுரர்களும் தேவர்களும் கடைந்த போது பார்க்கடல்லேருந்து முட்டு கொடுத்து அதை அப்படியே அந்த மந்த மந்தாரமலையை தூக்கி இப்படி ஒரு நிமிஷத்தில் நிறுத்திட்டு போயிட்டார் அடுத்தாப்பில் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு உதாரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா நிமிஷமாக அந்த ஆநிறைகள் எல்லாம் சுத்தீவர வந்து ஒரு பெரிய கூட்டமே இருக்குது இந்திரன் வந்து கரெக்டாக வந்து வம்பு பண்ணி தன்னோட இதை காமிக்கணும்னு நினைக்கிறான் அவரை தலையில் தட்டுறங்கிறதுக்கு ஒரு நிமிஷமாக என்ன பண்ணிட்டார் ஒரு சின்ன சுண்டு விரலில் கோவர்த்தன மல்லி அப்படி தூக்கி நிறுத்திட்டார் அதுக்கு ஈடு இணையாக வேறு யாரும் சொல்ல முடியுமா இன்னி வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இதுக்கு இணையாக வேறு யாராலையும் எந்த ஒரு செயலுமே செய்ய முடியாது மகாவீரியம் கொண்ட மகாவிஷ்ணுவா இருந்து இந்த ஏகாதசி தினத்துல இந்த ஸ்லோகத்தை நீங்க பாராயணம் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது ஒரு உத்வேகத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஸ்லோகம் தான் இந்த விஷ்ணு சகசிராமத்தோட 
பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகம் அப்படின்னு இந்த பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்தை சொல்ல அது இந்த இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்ல 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 நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு உள்ள இருக்கிற அந்த ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மறைய ஆற்றல் வந்து அது வந்து வெளிப்பட்டு நம்மளோட நாம கூட இப்படி ஓ இவங்க பார்க்கறதுக்கு இத்தனை நாள் இப்படி இருந்தாங்களே இவங்களால இதெல்லாம் செய்ய முடியுமா பாருப்பா எனக்கு இவங்க பற்றி ஒன்றுமே தெரில நீங்கள் பாரு எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த அளவுக்கு நம்மளை கொண்டு போய் நிறுத்தக்கூடிய ஒரு அப்பாரமிக்க ஆற்றல் மிக்கதை கொடுக்கக்கூடியதான் இந்த அற்புதமான ஸ்லோகம் அந்த வகையில் இந்த ஏகாதசி மட்டும் இல்லை எந்நேரமும் இந்த ஸ்லோகத்தை பாராயணம் பண்ணனா அளப் பெரிய ஆற்றல் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் சத்தியமான உண்மை அந்த வகையில் மீண்டும் ஒரு முறை இப்போ இந்த அற்புதமாக இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு வந்துடலாம் மகா புத்திர் மகா வீரியோ மகா சக்தர் மகா துதிஹி அனிர்தேஷ வபுஸ்ரீமான் அமே யாத்மா மகா திருதிருக்கு காயினவாச்சா மனசேந்திரியை வா புத்தியாத்மனா வா பிரகிருதேஹே சுபாவாத் கரோமி எத் எத் சகலம் பரஸ்மை ஹி நாராயணாயிதி சமர்ப்பயாமி சர்வம் லலிதார்ப்பணம் நாளை நமதே சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு